Ok, am revenit, au sosit piesele cele noi. Uitați patinele, de exemplu. Deci patina veche și patina nouă. Așa, uitați-o și pe cea ruptă. Deci uitați-vă aici cum este de mâncată și cum e cea nouă. Și uitați și partea ce nu o mai avea. Deci de unde s-a rupt. Ok, axul cu came. La fel. Uitați aici. Așa. Culbutorii. Segmenții, bineînțeles. Janse, Yamaha, garniturile, am făcut și chiuloasa, deci am curățat-o, i-am curățat scaunele, i-am schimbat simeringurile, totul este în regulă, ne putem apuca de montat. Vom începe să montăm dinspre interior, deci prima oară o să punem patina, lanțul, bendixul, volanta și așa mai departe către exterior, apoi în sus cilindru și restul. Ok, am curățat bine carterul, am curățat și de jur împrejur garnitura, începe montajul. Prima oară patina, deci începem din spate. Patina o fixăm în cele două șuruburi. Să o strângeți bine. Da. Așa. Acum vom pune lanțul. Așa, lanțul o să-l prindem de, de... Ok, lanțul o să-l prindem de sus de prezon. A, am pus o piuliță și de ea o sârmă. Un cioc de sârmă. O să vedeți că o să mai aveți nevoie să agățați lanțul de sus. Da. Așa. Acum vom continua montajul. Ok. Mai departe punem pinionul de la Bendix. Da. Pe care atacă Bendixul. Apoi pana de la volantă. Ok. Am așezat pana la volantă. Mai departe volanta. Ușor cu ea. Punem ușor cu volanta. Centrăm ușor pe pana. Ok. Gata. Și cu lanțul. Să nu ne scapă lanțul în motor. Da. Totul este în regulă. Verificăm. Da. Este ok. Mergem mai departe cu montajul. Ok. Mai departe punem pinionul de la... Unde este atacat de electromotor. Da. Așa. Deci, bendixul, uitați, trebuie să se învârtă într-o parte fără probleme, iar în partea cealaltă trebuie să prindă motorul. Deci, în partea aceasta se învârte fără probleme, iar apoi prinde. Deci, bendixul lucrează cum trebuie. Avem încă o șaibă și în partea cealaltă. Așa. Apoi garnitura. Da. Garnitura va veni aici. Putem să o punem pe capac sau aici. Așa. Apoi venim cu capacul. Deci l-am curățat bine. I-am izolat firul ce l-avea dezizolat. Este gata de montat. Cu capacul. 
Ușor. Aranjați garnitura, aveți grijă să nu prindeți garnitura. Ok, am fixat. Prindem șuruburi. Ok, am strâns toate șuruburile, venim cu cuplajul de la Demarol, da, o luăm ușor. Okay, ușor, așa, mai departe șurubul. Ok, acum ori blocați pistonul, ori cu ajutorul pistolului pneumatic strângem sau puteți să lăsați să strângeți mai târziu cum doriți nu contează, noi vom folosi pistolul ok, mai departe vom pune capacul ok, mai departe vom monta segmentii pentru a monta segmentii este nevoie să împărțim pistonul imaginar în trei. După ce am împărțit în trei imaginar pistonul sau puteți să vă faceți și niște semne pe el, nu este nicio fel de problemă. Așa, canalul la, la piston, fiind pistonul vechi, asigurați-vă că l-ați curățat înainte, noi l-am curățat. Apoi o să ungem puțin cu ulei canalul. Da? Folosiți uleiul de motor pe care o să-l să băgați în motor. Da? Ungeți bine canalul. Apoi okay, punem arcul de la segmentul de ungere. Așa, segmentul, unul dintre segmentii de ungere. Punem pe acesta în partea de jos. Apoi să venim și cu celălalt în partea de sus a arcului. Ok. Da. Aveți grijă și la aceștia să nu se alinieze. Venim și cu celălalt. Verificați unde a spus închiderile. Da. Să nu forțați prea mult segmentii să nu să nu i uh, rupeți sau să i strâmbați. Deci mergeți ușor cu segmentul să nu trageți prea tare de el. Ok. 
aici. Cu semna, segmentul de ungere am terminat. Venim apoi cu segmentul de compresie. La fel, vă uitați că v-am spus au un marcaj. Marcajul să vină în partea de sus. și cu segmentul de foc uitați, nu v-am arătat deci pe aceștia nu este este un scris o ștanță deci nu se vede ceva ca o vopsea este pur și simplu o ștanță pe el deci toți segmentii au un marcaj pe ei, am spus cu marcajul în partea de sus, fie că este scris cu vopsea, fie că este ștanțat. Ok, am pus segmentii. Verificați ca aceștia să intre, să se afunde în, în piston, da? Dar totodată să nu intre prea mult, prea în spate. Dacă intră prea mult, înseamnă că este uzat canalul pistonului. Da? Dar nu este ok. Am verificat asta înainte. Acum, v-am spus, uitați-vă cum ați împărțit imaginar pistonul și puneți segmentii. De asemenea, este bine ca închiderea lor să nu pice pe, în dreptul bolțului. Acesta este un lucru de care ar mai trebui să țineți cont. Ok, mai departe venim cu cilindru. O să punem garnitura pe cilindru. Așa, și apoi o să venim cu cilindrul aici pe, pe prezoane. Să aveți grijă cu lanțul de distribuție, să-l dați ușor într-o parte. Mare grijă să nu vă cadă în motor și de asemenea să nu cadă de pe rotiță. Încă este ok, adică puteți să-l aranjați dacă a scăpat de pe ambielaj. Dar după ce veți pune cilindru și după ce veți pune și chiuloasa, o să fie foarte greu să-l mai băgați pe, pe ambielaj. Deci în permanență să verificați să fie băgat pe pinionul de pe ambielaj. Da? Și venim cu cilindrul. Ok, mai departe o să ungem puțin pistonul. Cilindrul. Ajută și să intre segmentii mai ușor. Da. Segmentii avem deja unși. Și venim cu cilindrul de sus. Ok. Coborăm ușor cu cilindrul. Și acum cu mâna ușor vom ține secvenții presați, da? iar cu cealaltă mână vom mișca ușor de cilindru. Să intre pe piston. Okay. Mișcați ușor stânga-dreapta și de piston și de cilindru. Mai verificați de jur împrejur. Da, și ușor, ușor trebuie să coboare.
Gata. Așa. Acum lanțul de distribuție. Zic în puțin. Am băgat cam mult. Ok. Tragem ușor lanțul de distribuție pe sus. Trebuie să-l agățați cu o sârmă. Ok. Cu o sârmă ușor îl prindeți și îl trageți pe sus. Da. Și apoi la fel îl prindeți aici sus ca să nu-l pierdeți. Da. Ok. Ușor. Trebuie să intre ușor cilindru. Ok. Am prins cilindrul la locul lui. Totul este în regulă. Ok, mai departe punem cele două șuruburi de la cilindru, de jos. Ok. Apoi uh, vom pune patina, cealaltă patină. V-am spus să aveți mare grijă cu lanțul, să nu cadă de pe pinion. Întotdeauna prindeți-l bine. Ok. Mai departe ne mutăm la chiuloasă. Okay, mai departe ne mutăm la chiuloasă. Ungem la fel cu ulei. Da, punem axul cu came. Ungem și pe acestea. Ok, după ce l-am centrat, cu ajutorul unei tubulare, bateți ușor în el. Gata. Deci el trebuie să intre lejer, nu trebuie să bateți prea tare. Dacă nu intră lejer, să știți că este o problemă. După ce l-ați băgat, verifica să fie totul în regulă. Da, totul este ok. Mai departe vom pune culbutorii. Ok, băgăm culbutorii. Da, ușor. Nu atacă culbutorul și băgați ușor bolțul. Aveți grijă că deci un bolț este mai lung și unul mai scurt. Da? Acesta mai lung are această teșitură care vine pe aici, pe, pe lângă prezon, deci el așa vine și dacă el este într-o parte, nu o să vă permită să, să intre prezonul. La fel și la scos. Deci, observați, dacă el este într-o parte, puteți să aveți probleme la scos. Deci, aveți grijă când băgați acest bolț, da, să verificați să fie pe poziția care trebuie. Acesta trebuie să intre ușor, puteți să bateți ușor în el. Ok, l-am băgat. Acum v-am spus -o, să priviți pe gaură, să fie tot în regulă, eventual puteți să luați și un șurub, să verificați să treacă cum trebuie. Dacă nu, luați o șurubeniță și uh, cu șurubenița răsuciți de, de el, așa, în așa fel încât să poată să treacă prezonul. Ok, la fel și la celălalt. Băgăm ușor bolțul de sus.
Ok, totul este în regulă. Mai departe punem siguranța. Da. Apoi placa aceasta. Așa, prindem cu cele două șuruburi. Ok, strângem bine cele două șuruburi. Așa, acum vom strâmba această siguranță. Ok, mai departe punem ghidajele. Da, ghidajul acesta are un, un fel de o-ring pe el. Așa. După ce am pus ghidajele, venim cu garnitura de chiulasă. Așa. Și acum venim cu chiulasă. Ușor. Să aveți grijă să nu pierdeți lanțul, v-am spus, o verificați în permanență să fie în regulă. Ok, tragem ușor lanțul. cu lanțul da? și patinele ușor ok tot este în regulă da? patinele sunt la locul lor lanțul să aveți grijă Așa, acum vom pune șeibile sus și strângem provizoriu. Ok, mai departe punem șeibile. Ok, șuruburile din față. Ok, punem și piulițele. Da? Acum le vom strânge. E bine să folosiți la motoarele mari o cheie dinamometrică. Da? Le vom strânge pe acestea la 30 de newton. Este suficient. Le apropiem prima oară. Ok, acum vom strânge felul următor. 1, 2, 3, 4.
Ok. Suficient. Acum putem să strângem și șuruburile laterale. Putem să le strângem și pe acestea tot cu dinamometrica. Cele mai importante oricum sunt acestea patru, cum doriți, nu, nu are importanță. Acum le vom muta la distribuție. Ok, mai departe vom pune la punct distribuția. Primul lucru, dăm volanta la semn, deci avem pe volantă un T de la Tudor, ok, și un semn. Semnul acela trebuie să fie aliniat cu semnul de aici, da, deci liniuța aceea trebuie să fie aliniată. Ok, deci acestea sunt aliniate. Mai departe vom pune uh, pinionul de la lanțul de distribuție. Are un uh, semn. Semnul acesta cu semnul de pe chiuloasă, acesta de aici, trebuie să fie aliniate. Deci vom pune lanțul în așa fel încât să vină pinionul așa, în poziția aceasta. Deci semnul de pe volant este în regulă. Da, deci mai trebuie un dinte mișcată. Ok. Da. Deci acum semnele de aici sunt aliniate. Mai verificăm o dată semnul de pe volantă. Și dacă totul este în regulă, trecem mai departe. Ok, deci semnul este unde trebuie. Da, trecem mai departe. Ok, totul este în regulă. Punem șurubul la locul lui. Îl strângem ușor la mână. Ok, îl strângem la chi. Așa, acum vom ține uh, de demaror. Așa și cu dinamometrica acesta trebuie să strâns la uh, 60 de newton, deci mult mai tare. Ok. Ok. Am strâns. Uh, acum uh, mai verificăm o dată să fie la semne și vom regla uh, jocul la culbutori. Ok, mai departe punem întinzătorul, îi desfacem șurubul, cu o șurubelniță îl strângem, da, îl ținem în poziția aceasta strâns, așa, îl punem pe poziția lui, apoi Punem cele două șuruburi. Strângem cele două șuruburi. Ok, acum dăm ușor drumul și strângem și șurubul din exterior. Ok, am terminat și cu întinzătorul. Vom face și jocul la supape acum. Ok, deci am verificat să fie pe semne. 
Acum vom desface contrapiulița, vom înfileta șurubul. Ok. Da. Așa, aceasta este admisia, o să o facem un 0.07. Da. Așa, deci o să punem aici. Mai desfacem contrapiulița. Ok. Mai trebuie puțin. Da. Ok, acum am strâns-o prea tare, vedeți că merge foarte greu. Da, aici este perfect. Ținem în poziția aceasta și cu cheia fixă strângem. Ok, da, mai verificăm o dată după ce l-am strâns. Da, tot este în regulă. Așa, ne mutăm și la evacuare. Ok, la fel și la evacuare. Aici o să facem un 0,10, poate chiar mai mult, puteți să faceți și 0,11, depinde și de motor. Verificăm o dată. Da, este în regulă. Ok. Asta a fost și cu culbutorii. Putem să-i punem capacele la culbutori. Așa. Am terminat aici. La fel și la admisie. Așa. Okay. Acum capacul de la AX. Ok, demarorul.
Ok. Cam asta a fost, rămâne să îi punem ulei, să-l punem sus pe ATV și să-l pornim. Okay. Următorul, următorul lucru, urmează să punem uh, motorul uh, sus pe cadru. Uh, deci o să-l băgăm invers cum l-am scos, din partea aceasta către uh, spatele ATV-ului, ca să cuplăm uh, plajul de la cardan cu cardanul. Și vom prinde în suporti. Ok, am montat totul, provizoriu bineînțeles. Vom da la automat, direct din releu de pornire, pentru că instalația nu este făcută. Am verificat prima oară să avem scânteie. Și acum să vedem dacă și pornește. mai facem niște reglaje și bineînțeles instalația. Ok, după multă muncă și multe fire scoase cam așa arată instalația. Da, totul este funcțional. I-am pus un contact. Da, deci îi punem contactul. Îi dăm la automat. Ok, oprim, totul este în regulă, mai avem nevoie de uh, două borne, în rest, cam așa ar trebui să arate și, și a instalația, deci nu ce era pe el, da, și cam asta este. Vă mulțumim pentru vizionare și nu uitați să dați like și abonare la canalul nostru.